അപ്പൊ നമ്മുടെ ഓണസദ്യ തുടങ്ങാൻ വേണ്ടിട്ട് പോവാ കേട്ടോ അപ്പൊ ഇന്ന് ഇവിടെ ഇപ്പൊ ഓണത്തിന്റെ തലേ ദിവസം കേട്ടോ അപ്പൊ ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഓണത്തിന്റെ തലേ ദിവസം കുറച്ച് കറികളൊക്കെ റെഡി ആക്കിട്ട് വയ്ക്കാന്ന് വിചാരിച്ചു അപ്പൊ മെയിൻ ആയിട്ട് നമുക്ക് വേണ്ടത് ഓണത്തിന്റെ ഒരു എല്ലാ കറികളിലും നമുക്ക് തേങ്ങ വേണമല്ലോ അപ്പൊ ഞാനിവിടെ തേങ്ങ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ എന്റെ അടുത്ത് ഒരു മൂന്നര തേങ്ങ ഉണ്ട് പക്ഷെ ഇത്രയ്ക്ക് തേങ്ങ അങ്ങോട്ട് മതിയാവില്ലല്ലോ അപ്പൊ ഇന്ന് ഞാൻ കുറച്ചുണ്ടാക്കി വെക്കണം നാളെ ഉള്ളു ബാക്കിയുള്ളത് ഉണ്ടാക്കണത് അപ്പൊ രണ്ടു ദിവസമായിട്ട് ഈ ബാക്കിയുള്ള തേങ്ങകളൊക്കെ പിന്നെ ചേർന്നു പിന്നെ പായസം ഞാൻ ഉണ്ടാക്കണത് തേങ്ങാപ്പാലെല്ലാം ഉണ്ടാക്കണത് നമ്മുടെ പരിപ്പ് പായസം ഉണ്ടല്ലോ ഞാനൊരു വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടല്ലോ പശുമ്പാൽ ഒഴിച്ചിട്ട് ആ പായസമാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അതാകുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി നല്ല ഈസിയാണല്ലോ പിന്നെ എനിക്ക് പരിപ്പിന്റെ പായസമാണ് കൂടുതൽ ഇഷ്ടം അടപ്രഥമന് എനിക്ക് ഇഷ്ടമാണ് പക്ഷെ ഈ പ്രാവശ്യം ഞാൻ അടപ്രഥമൻ ഉണ്ടാക്കണില്ല അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് തന്നെ തേങ്ങ ചെരണ്ടി ആണ് വെക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് പോകുന്നത് അപ്പൊ ഈ തേങ്ങ വെട്ടിയെടുക്കട്ടെ നമ്മുടെ നാട്ടിലേക്കും സാധാരണ വാകത്തി വെച്ചിട്ടാണല്ലോ തേങ്ങ വെട്ടുന്നത് ഇപ്പൊ എന്റെ അടുത്ത് വാകത്തി ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഉള്ളി ചതിക്കുന്ന കല്ലുണ്ടല്ലോ ആ കല്ല് വെച്ചിട്ടാണ് തേങ്ങ വെട്ടാൻ വേണ്ടിട്ട് പോകുന്നത് ഞാൻ സാധാരണ വെള്ളപ്പോളും ചിലപ്പോൾ വല്ല എമർജൻസിക്ക് വരാന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഫ്രോസൺ തേങ്ങ വാങ്ങും അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ള തേങ്ങ ആയിട്ട് വാങ്ങാറ് അപ്പൊ തേങ്ങ ഒന്ന് വെട്ട ഇതേപോലത്തെ കല്ല് വെച്ചിട്ട് കേട്ടോ തേങ്ങ വെട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോകുന്നത് ഓ വെള്ളം എടുക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് പാത്രം എടുത്തില്ല ഞാൻ എനിക്ക് തേങ്ങയോളം ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് അപ്പൊ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് വേറെ ഒരു വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലോ നല്ല തേങ്ങ നോക്കിയിട്ട് എങ്ങനെ എടുക്കുക എന്നുള്ളത് ഇത് നല്ല തേങ്ങയല്ലേ നല്ല ഉള്ളുള്ള നല്ല തേങ്ങയാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ ഒരു വീഡിയോ ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു തേങ്ങയുടെ കണ്ണ് നോക്കണം പിന്നെ തേങ്ങയുടെ കളർ നോക്കണം പിന്നെ തേങ്ങ ഒന്ന് കുലുക്കിയിട്ട് നോക്കണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമല്ലോ അപ്പൊ ഈ എല്ലാ തേങ്ങയും വെട്ടിയെടുക്കട്ടെ ഈ തേങ്ങ ഞാൻ നാട്ടിൽ പോണേലും മുമ്പ് വാങ്ങിച്ചിട്ട് തേങ്ങ കൂടുതലുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ഞാൻ ഫ്രീസറിൽ വെച്ചിട്ടാണ് പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് തേങ്ങ നല്ലതാണോന്ന് അറിയില്ല വെട്ടി നോട്ടെ കേട്ടോ ശരിക്കും ഞാൻ രണ്ടായിട്ട് വെട്ടിയില്ല കാരണം ഇത് ഇരുന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് തണുത്തു ഇത് എങ്ങനെ തേങ്ങ നല്ല തേങ്ങ കേട്ടോ പക്ഷെ ഇതിനകത്ത് വെള്ളം ഇരുന്നിട്ട് തേങ്ങ പറ്റിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ തേങ്ങ ഞാൻ ഒരു ഭക്ഷണം കഴിച്ചോടെ മധുരം ഉണ്ടെന്നോ തേങ്ങയിൽ പക്ഷെ ഞാൻ വെക്കണ സമയത്ത് തേങ്ങയിൽ വെള്ളം ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ എന്റെ അറിവ് കുറച്ച് വെള്ളം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാവും അല്ലാത്ത തേങ്ങ വാങ്ങിട്ടില്ല അപ്പൊ തേങ്ങ ഉണ്ട പിന്നെ അടിഭാഗമൊക്കെ ആയിരുന്നാലും നല്ല കളറിൽ ഇരിക്കണില്ലേ അപ്പൊ തേങ്ങ ഇപ്പൊ കൂടുതലായി കിട്ടാന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഫ്രീസറിൽ എടുത്ത് വെച്ചാൽ മതി തേങ്ങ കേട് വരില്ല കേട്ടോ കഴിച്ചോടെ നല്ല മാത്രം ഉണ്ട് തേങ്ങ വെള്ളം ഇല്ലാന്നുള്ളു പിന്നെ എന്താ ഇത് ചെരണ്ടി എടുക്കാൻ പാടാവും ഞാൻ തേങ്ങ കൊത്തായിട്ട് ഇടും തേങ്ങാപ്പാൽ ചേർക്കണം ആ ഒരു തേങ്ങ കൊത്ത് കൊടുക്കാം തേങ്ങാപ്പാൽ ചേർക്കണ കറികളുണ്ടല്ലോ ഏത് നമ്മുടെ ഓലന്റിലേക്ക് തേങ്ങാപ്പാൽ വേണമല്ലോ അപ്പൊ തേങ്ങാപ്പാല് അല്ല തേങ്ങ കൊത്തിയിട്ട് തേങ്ങാപ്പാൽ എടുക്കാം അപ്പൊ തേങ്ങ ചെരണ്ടി എടുക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് തേങ്ങ ചെരണ്ടണ കാര്യം ഭയങ്കര മടിയുള്ള കാര്യം കേട്ടോ എന്നാലും ചെരണ്ടി അല്ലേ പറ്റൂ ഞാൻ ചെരണ്ടു അപ്പൊ നമ്മുടെ തേങ്ങ ചെരണ്ടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് തേങ്ങ മുഴുവനും ചെരണ്ടിട്ടില്ല കേട്ടോ ആ രണ്ട് തേങ്ങ ചെരണ്ടിട്ടുള്ളു ഇനിയും തേങ്ങ ചെരണ്ടാൻ കിടക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇപ്പൊ രണ്ട് തേങ്ങയുള്ള കറികൾ റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞിട്ട് ബാക്കിയുള്ള ചെരണ്ട ഞാൻ തേങ്ങ കുറെ ഇരുന്ന് ചെരണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് തേച്ചു പിടിക്കും അപ്പൊ ഇനി ഫസ്റ്റ് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് പോണത് കാളനാട്ടം ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഞാൻ സാധാരണ ഓണസദ്യ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് കാളൻ റെഡി ആക്കിയിട്ട് വയ്ക്കും അപ്പൊ ഞാൻ ഏത്തക്കായ വെച്ചിട്ടാണ് കാളൻ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് പോകുന്നത് അപ്പൊ നമ്മുടെ കൈമ കറി ആവാണ്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒന്ന് തൂത്ത് കൊടുക്കട്ടെ ഈ ഏത്തക്കായയുടെ തൊണ്ട് കളയ നമ്മുടെ കായ തൊണ്ട് കളഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ കായ നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കുക നമ്മൾ കുറച്ച് തൊണ്ടിരിക്കും അപ്പൊ നിങ
കായ വെന്തിട്ടുണ്ട് ആ തേങ്ങ അരച്ച് വന്ന നേരം കൊണ്ട് കായ വെന്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഈ ഞാനിവിടെ നന്നായിട്ട് കൂട്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇനി ഇതിലേക്ക് ഇവിടെ തേങ്ങ അരച്ചത് ചേർക്കാണ് കൂടുതൽ തൈര് ചേർക്കാൻ പറ്റുന്ന വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ അതനുസരിച്ചിട്ട് വെള്ളം ഇതേപോലെ ഇപ്പോൾ ചേർത്തില്ലേ കുറച്ച് വെള്ളം ചേർക്കാൻ മതി നന്നായിട്ട് ചൂടായിട്ടുണ്ട് വെളിച്ചെണ്ണ ചേർക്കുക ഓണത്തിൻ്റെ കറികളാണല്ലോ നല്ല വെളിച്ചെണ്ണയിൽ ഉണ്ടാക്കുക നല്ല മണം മൂടിയാക്കിട്ടെ അപ്പൊ ഓണത്തിനുള്ള കാളങ്കറി റെഡി ഇനി എന്ത് വെക്കാന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വെള്ളരിക്കയും കൊണ്ട് വെള്ളരിക്ക കിച്ചടിയെന്ന് വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോണത് ഇനിയിപ്പൊ അടുത്തത് നമ്മള് വെള്ളരിക്ക കിച്ചടിയെ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോണത് ഞാനിവിടെ രണ്ട് വെള്ളരിക്ക എടുത്തിട്ടുണ്ട് വെള്ളരിക്ക തൊണ്ടുകളായിട്ട് കേട്ടോ ഈ വെള്ളരിക്ക കറി കേട്ടോ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോണത് വെള്ളരിക്കയുടെ തൊണ്ട് കളയാണ് അപ്പൊ ഞാനിവിടെ രണ്ട് ഇവിടെ ഞങ്ങൾക്ക് ഇതേപോലെ ചെറിയ വെള്ളരിക്കയുടെ കിട്ടിയത് നമ്മുടെ നാട്ടിലാകുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി നല്ല വലിയ വെള്ളരിക്ക കിട്ടില്ലേ പിന്നെ ഞാൻ ഈ വെള്ളരിക്ക കിച്ചടിയുടെ വീഡിയോ നേരത്തെ തന്നെ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ പക്ഷെ ചില വെള്ളരിക്കയ്ക്ക് കയ്പ്പുണ്ടാവും അത് ശ്രദ്ധിക്കണം അപ്പൊ ഞാൻ ആ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഒന്ന് കഴിയട്ടെ കുരുകളായിട്ട് പച്ചടി വെച്ചടി വെച്ച് കളിക്കും കിട്ടിയിടഞ്ഞു കുപ്പികള് എനിക്ക് എനിക്ക് പാട്ട് പാടാൻ അറിയില്ല കേട്ടോ പക്ഷെ എനിക്ക് പാട്ട് പാടുന്നത് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് പക്ഷെ എൻ്റെ പാട്ട് പാടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ രസം ഉണ്ടാവില്ല കേൾക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് രസം ഇല്ലെങ്കിലും നമ്മൾ വീട്ടിൽ തന്നെ ഇരിക്കും പാടും കേട്ടോ ഇവിടെ ഈ വർഷം ഞങ്ങൾ നട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല ഇതിന് മുമ്പ് ഒരു പ്രാവശ്യം ഞാൻ ഇതേപോലെ നല്ല മൂത്ത വെള്ളരിക്ക വാങ്ങിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ കുരു ഇവിടെ വെജിറ്റബിൾ സമ്മറാകുമ്പോൾ നടുവില്ല ആ സമയത്ത് നട്ടുണ്ടായിരുന്നു കണ്ടമാനം വെള്ളരിക്ക ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതേപോലെ നല്ല പഴുത്ത വെള്ളരിക്ക നോക്കിയിട്ട് കുരു പാവിയാൽ മതി നന്നായിട്ടുണ്ടാവും ഇത് മറ്റേ വെള്ളരിക്കേനേക്കാളും കുറച്ചുകൂടി നല്ലത് നല്ല പഴുത്ത് നല്ല ജ്യൂസി ആയിട്ടിരിക്കണം വെള്ള വെള്ളരിക്ക ഇപ്പൊ കുരു നട്ടിട്ട് കാര്യമില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഈ കുരു കണ്ടെടുത്ത് ഒന്ന് പായാൻ ഇപ്പൊ ഇവിടെ തണുപ്പ് ഓൾറെഡി തുടങ്ങി നട്ടിട്ട് കാര്യമില്ല നല്ല കുരു ആയിത്തേൻ്റെ അത്രയും നല്ലതായിരുന്നില്ലേ നല്ലതാണ് കുരു ഒന്ന് കളയട്ടെ എൻ്റെ മറ്റേ നല്ല നീളമുള്ള കത്തി ഉണ്ടായിരുന്നില്ലേ ഞാൻ നാട്ടിൽ നിന്ന് വന്നിട്ട് ഒരു ദിവസം എടുത്തു പിന്നെ ഇപ്പൊ കത്തിനോട് നോക്കിയിട്ട് കാണാനായിരുന്നു ഞാൻ കത്തി ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ആ കത്തി എടുത്തേ ആ കത്തി എനിക്ക് ഇഷ്ടം അപ്പം ഈ അടുത്തത് വെള്ളരിക്ക വേവിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോവാണ് അപ്പം ഈ വെള്ളരിക്ക വേവിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോവാണ് തീ ഓണാകട്ടെ അപ്പം ഇനി നമ്മുടെ വെള്ളരിക്ക കിച്ചടിയിലേക്കുള്ള തേങ്ങ അരച്ചിട്ടെടുക്കട്ടെ 
ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം വെള്ളരിക്കാക്കി ചെടിയുടെ വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലോ പക്ഷെ ഞാൻ വെള്ളരിക്കാ പച്ചടി എന്ന് പച്ചടി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ അകത്ത് എഴുതിയേക്കാം കാരണം പച്ചടി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാന്ന് പറഞ്ഞു എനിക്ക് കൂടുതൽ ആൾക്കാർ അത് സെർച്ച് ചെയ്യണം അപ്പൊ ഇതിലേക്ക് തേങ്ങ ചേർക്കട്ടെ നമ്മുടെ വെള്ളരിക്ക വെന്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ വെള്ളം ഇല്ലാണ്ട് ഇങ്ങനെ വേവിച്ചിട്ട് എടുക്കണം കേട്ടോ ഇതിലേക്ക് അരച്ച് വെച്ചേക്കണ തേങ്ങ ചേർക്കാണ് നല്ല പേസ്റ്റ് പോലെ നല്ല വെണ്ണ പോലെ അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് കടുക് പൊടിച്ചത് ചേർക്കട്ടെ അപ്പൊ തേങ്ങ ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കറി ഒന്ന് നന്നായിട്ട് തിളച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാൻ തീ ഓഫ് ചെയ്യണേ ഈ കറിയിലേക്ക് തൈര് ചേർക്കാം അപ്പൊ നമ്മുടെ വെള്ളരിക്ക കിച്ചടിയും റെഡി ആയി കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇച്ചിങ്കൂടി തൈര് ബാക്കിയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ചേർക്കാം പിന്നെ കറി ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോ ഒന്ന് തിക്കായിട്ട് വരും ഈ കറിയിലേക്ക് കടുക് പൊട്ടിക്കാം അപ്പൊ വെളിച്ചെണ്ണ നന്നായിട്ട് ചൂടായിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് കടുക് ചേർക്കാണ് മുളക് ചേർക്കാം മുളക് ഇനി കറിവേപ്പില ചേർക്കാം കേട്ടോ മുടിയിട്ട് ഇത് ചൂടോട് കൂടിയിട്ട് തന്നെ നമ്മുടെ വെള്ളരിക്ക കിച്ചടിയിലേക്ക് ചേർക്കാം ഇനി അടുത്തത് എന്തുണ്ടാക്കും ഇനി പച്ചടി ഉണ്ടാക്കാം ഇനി എനിക്ക് പച്ചടി ഉണ്ടാക്കണം പിന്നെ വേറെന്താ ബീട്രൂട്ട് ബീട്രൂട്ട് പച്ചടി ഉണ്ടാക്കണുണ്ട് പൈനാപ്പിൾ പച്ചടി ഉണ്ടാക്കണുണ്ട് ഓ പിന്നെ ഇഞ്ചിയും പൊടി ഉണ്ടാക്കണം കൊറേയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാനുണ്ട് ഓരോന്നും ഓരോന്ന് ഉണ്ടാക്കിട്ട് വരട്ടെ കളർ കണ്ടില്ലേ ഉള്ളില കളർ കണ്ടില്ലേ നല്ല മഞ്ഞ കളർ കേട്ടോ നല്ല മണ വരുന്നുണ്ട് പെട്ടെന്ന് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കണേ നല്ല കണ്ണം കുറച്ചിട്ട് കട്ട് ചെയ്യും അല്ല ഈ തൊണ്ട ഇങ്ങനെ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലെ മറ്റേ സാധനം ഉണ്ടല്ലോ ഒരു കുത്തൂത്തായിട്ടുള്ളത് അത് പാടില്ല കേട്ടോ കത്തിക്ക് നല്ല മൂർച്ച കേട്ടോ അതുകൊണ്ട് കട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട് പാടില്ല നല്ല ഈസി ആയിട്ട് കട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ഈ കത്തിക്ക് നല്ല മൂർച്ചയുള്ള കത്തി കേട്ടോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നല്ല ഈസി ആയിട്ട് കട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട് പറ്റുന്നുണ്ട് ഞാൻ കുറച്ച് തിരക്കിലാണ് ചെയ്യണത് കാരണം പിള്ളേർ ഉസ്ലോട്ട് വരാൻ നേരമായിട്ട് നേരമായിട്ടില്ല ഇപ്പോഴും ഉച്ചയ്ക്ക് ഒരു മണിയായിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് എനിക്ക് വേറെ കുറച്ച് പണിയുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് കിട്ടും അപ്പോൾ കുറച്ച് ലേറ്റായി പിന്നെ ഈ പെട്ടെന്ന് കഴിച്ചില്ലയെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ വിചാരിച്ച പോലെ പണിയെടുക്കില്ല പിന്നെ എനിക്ക് വൈകിട്ടൊന്ന് ഇന്ത്യൻ കടയിലും പോകണം ഇന്നലെ അവിടെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ മുരിങ്ങക്കായ കിട്ടിയില്ല അപ്പോൾ മുരിങ്ങക്കായ വാങ്ങാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊന്ന് പോകണം ഇവിടെ രണ്ടുമൂന്ന് ഇന്ത്യൻ കടയുണ്ട് അപ്പോൾ വേറൊരു കടയിൽ പോയി നോക്കണം നമ്മുടെ പൈനാപ്പിള് 
ready to cut it. Now, I'm going to cut it. 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 That's a taste of pineapple. Try this. i I will show you the video recording. 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 the we can go and lay your chimanjas at a chair. Can you be jay chattering at mother? Pineapple, cut the other side. This way we can make it. One pot of the leaky. Try to. Tiyo na kada. This pineapple patch is like that. Tiyo na chirka make it. Go on. Patch mango is chirka. Then tiyo na chirka. Tiyo na chirka. Then check my hand. Help by. Some only. I am separate. Some only chirka. Go to tiyo na chirka. This is our chirka. Pineapple when the tender and apple not even the top at the window. The office is not a good thing. The same thing 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 or a bolt is on the number of the chair. Main item is on the difference in the name. Well, Chenach would item there. You can devote a minute to one, but the chair too. Here's the number of pineapple curry lady chair. Hmm. This is the beetroot. This is the beetroot. This is the Sadie, <laughs> 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 So, 
കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും ചേർക്കുക കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണയും കൂടെ ഒഴിച്ചിട്ട് ഇത് വേവിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെക്കുക തീ ഓണാക്കുക അതിലേക്ക് കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ചേർക്കണ്ട് ഇത് ചെറിയ തീയിലിട്ടിട്ട് വേവിച്ചിട്ടിടുക കാരണം നന്നായിട്ട് ചൂടായി കഴിഞ്ഞുകഴിയുമ്പോൾ ബീട്രൂട്ടിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് തന്നെ അത്യാവശ്യം നന്നായിട്ട് വെള്ളം വരും ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് വെള്ളം ചേർക്കണ്ടേ ഇനിയിപ്പോൾ ചില ബീട്രൂട്ടിലേക്ക് തീരെ വെള്ളം ഉണ്ടാവില്ല കേട്ടോ അപ്പോൾ അങ്ങനെയാന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് വെള്ളം ഒന്ന് തെളിച്ചു കൊടുത്തു ഇനി നമ്മുടെ ബീട്രൂട്ടിലേക്കുള്ള തേങ്ങ അരച്ചെടുക്കണം നമ്മുടെ ബീട്രൂട്ട് ഞാനിവിടെ ചെറിയ തീയിലിട്ടിട്ട് വേവിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇതിലേക്ക് തേങ്ങ അരച്ചത് ചേർക്കാണ് ബീട്രൂട്ട് നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ വെള്ളമൊക്കെ ഒഴിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ബീട്രൂട്ട് വേവിച്ചിട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ടെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ബീട്രൂട്ടിൻ്റെ കളറ് നമുക്ക് കണ്ടിട്ട് കിട്ടില്ലേ അപ്പോൾ തേങ്ങ ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മുടെ കറി നന്നായിട്ട് തിളച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ തേങ്ങയുടെ കൂടെ ആ കറി കണ്ട് കറി തിളച്ചപ്പോൾ കളർ കണ്ടില്ലേ നല്ല രസമല്ലേ കളറ് നല്ല ഭംഗിയുള്ള കളർ നമ്മുടെ വെളിച്ചെണ്ണ നന്നായിട്ട് ചൂടായിട്ടുണ്ട് കടുക് 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 നീക്കിയിട്ടുണ്ട് കടുക് നേരത്തെ ഇങ്ങനത്തേക്ക് പൊടിച്ച് ചേർക്കണമായിരുന്നല്ലോ അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് എടുത്തുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ കടുക് ചേർക്കുക അപ്പോൾ കടുക് പൊട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിലേക്ക് കറിവേപ്പില ചേർക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോകും ഈ ഓക്കെ ചൂടോട് കൂടിയിട്ട് തന്നെ നമ്മുടെ ബീട്രൂട്ട് പച്ചടിയിലേക്ക് ചേർക്കാം ആഹാ ഞാൻ ചൂടോട് കൂടിയിട്ട് തന്നെ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കട്ടെ നല്ല അടിപൊളി കളർ കേട്ടോ നല്ലൊരു കറക്റ്റ് ആ കൺസിസ്റ്റൻസിയിൽ കിട്ടിയിട്ട് കേട്ടോ ഇതേപോലെ ഇരിക്കും ടേസ്റ്റ് നോട്ടെ ആ താളിച്ചും കൂടി ചേർത്ത് കഴിയുമ്പോഴാണ് അതിൻ്റെ ശരിക്കും അവിടെ ടേസ്റ്റ് വന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബീട്രൂട്ട് പച്ചടിയും റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി അടുത്തത് ഞാൻ ഇനി അടുത്തത് ഇഞ്ചി മുളിയായിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോകുന്നത് അപ്പോൾ എൻ്റെ ഇഞ്ചി മുളിയുടെ വീഡിയോ ഞാൻ ഇന്ന് കേട്ടോ സെർച്ച് ചെയ്ത് നോക്കണേ അപ്പോൾ എൻ്റെ ഒരു പഴയ വീഡിയോ ആണ് അത് കിടക്കുന്നത് ഇനിയിപ്പോൾ എന്തായിരുന്നാലും നേരമില്ലല്ലോ അടുത്ത ഓണത്തിന് നല്ലൊരു അടിപൊളി ഇഞ്ചി മുളിയുടെ വീഡിയോ കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇഞ്ചി ഞാനിവിടെ മിക്സിയിലിട്ടിട്ട് ഒന്ന് കറക്കിയിട്ടാട്ട് എടുത്തേക്കുന്നത് ഇതാകുമ്പോൾ നല്ല എളുപ്പമാണ് അല്ലെങ്കിൽ കുരു കുരു ഒന്ന് തന്നെ അരിഞ്ഞെടുക്കണമെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കുറേ സമയം എടുക്കുമല്ലോ ചെന്നാൽ നന്നായിട്ട് ചൂടായിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് തേങ്ങ കൊത്തും കൂടി ചേർക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ സാധാരണ അങ്ങനെ തേങ്ങ കൊത്ത് ചേർക്കാറില്ല പക്ഷെ എനിക്ക് ഇഞ്ചി മുളിയിൽ തേങ്ങ കൊത്ത് ചേർക്കുന്നത് ഇഷ്ടം ചെറുതായിട്ട് ഇങ്ങനെ കടിക്കുമ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റാണ് നമ്മുടെ ഇഞ്ചി നന്നായിട്ട് മുരിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നന്നായിട്ട് ഇങ്ങനെ കിളിങ്ങണ സൗണ്ട് കേൾക്കണില്ലേ ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് മുളക് പൊടി ചേർക്കാം നമ്മുടെ എരിവിന് അനുസരിച്ചിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പം ഇഞ്ചി മുരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ രണ്ടാമത് എക്സ്ട്രാ വെളിച്ചെണ്ണ ചേർത്തുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ ആദ്യം ചേർത്ത വെളിച്ചെണ്ണയല്ല കാരണം അത്യാവശ്യം നന്നായിട്ട് വെളിച്ചെണ്ണ വേണം അപ്പം മുളക് ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോഴും തീ കുറച്ച് വെക്കട്ടെ മുളക് മുരിയാനുള്ള വെളിച്ചെണ്ണ ഇല്ല അല്ലെങ്കിൽ ഇത് കരിഞ്ഞു പോകും ഇഞ്ചി മുളിയിൽ അത്യാവശ്യം വെളിച്ചെണ്ണ വേണം ഇത് നന്നായിട്ട് കുറച്ച് വയ്ക്കുക മുളക് പൊടി ഞാൻ കിടന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് മുരിയട്ടെ ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് വാളം പുളി ഞാനിവിടെ പിഴിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ശർക്കരയും ചേർക്കണം ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും ചേർക്കണം ഞാനിവിടെ തീ നന്നായിട്ട് കുറച്ചിട്ട് വെച്ചേക്കുന്നത് ഇതിലേക്ക് വാളം പുളിയുടെ വെള്ളം ചേർക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോവാണ് ശർക്കരയും ചേർക്കണുണ്ട് ശർക്കര അത്യാവശ്യം നന്നായിട്ട് ചേർക്കാം അപ്പോൾ അരി ഇഞ്ചിയും പുളിക്ക് നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുക പിന്നെ ഞാൻ നാട്ടിൽ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം അല്ലേ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ഈ പ്രാവശ്യം പോയപ്പോൾ ഈ നമ്മുടെ 
വെജിറ്റബിൾ ഊണുണ്ടല്ലോ അത് കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് രണ്ട് സ്ഥലത്ത് പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു രണ്ട് സ്ഥലത്ത് ഇഞ്ചിയും പുളി ഭയങ്കര പൊട്ടയാണ് ഭയങ്കര മധുര മധുരമായിട്ട് വരിക്കാൻ പറ്റില്ല ഒരു ടേസ്റ്റ് ഇല്ലാത്ത ഇഞ്ചി പുളി അതിലേക്ക് കുറച്ചുകൂടി വെള്ളം ചേർക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അതിന് എൻ്റെ പുളിയുടെ വെള്ളം നല്ല തിക്കായിട്ട് വരുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അത് കിടന്നിട്ട് കറി നന്നായിട്ടൊന്ന് തിളയ്ക്കണമല്ലോ ഇഞ്ചി ആയിട്ട് ആദ്യം ഒന്ന് കട്ട പിടിച്ച പോലെ കിടന്നത് പിന്നെ അതിപ്പോൾ പുളിയുടെ ചാറൊക്കെ ഒഴിച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നന്നായിട്ട് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് വന്നിട്ട് ടേസ്റ്റ് നോട്ട് കേട്ടോ ശർക്കര ഒന്നുകൂടി അരിയാനുണ്ട് ഇതിനകത്ത് ഇതിനകത്ത് ഞാൻ നല്ല നല്ല മധുരമുണ്ട് നല്ല ഇതുകൊണ്ട് നല്ല പുളിയുണ്ട് ഞാൻ അതിലേക്ക് മറ്റേ മറി മറയൂർ ശർക്കരയായിട്ടാണ് ചേർത്തത് നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു പൊടിക്ക് കുറവുണ്ടെന്നോ അപ്പോൾ നമ്മളെ ഇഞ്ചിയും പുളിയുടെ പണി കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ എത്ര കൂട്ടം വെച്ചു രണ്ട് നാല് അഞ്ച് കൂട്ടം കറികളായിട്ടോ റെഡി ആയിരുന്നത് അത്യാവശ്യം നല്ല എരുവുണ്ട് ഇഞ്ചി മുളി ആകുമ്പോൾ കുറച്ച് നല്ല എരുവാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ തൊട്ട് കൂട്ടുമ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാകും അടിപൊളി ടേസ്റ്റ് അപ്പോൾ ഇഞ്ചി മുളീനെ ഞാനിവിടെ ഭരണിയിലാക്കിയിട്ടാട്ടോ വയ്ക്കുന്നത് ഭരണിയിൽ നിറയാനുള്ളതൊന്നും ഇല്ല എന്നാലും ഭരണിയിലിരിക്കട്ടെ ഒരു സ്റ്റൈലിൽ ചൂടോട് കൂടിയിട്ട് അടച്ച് വയ്ക്കരുത് കേട്ടോ ഇഞ്ചിയും പുളി ഭരണിയുടെ അകത്ത് കയറട്ടെ ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇതിനകത്ത് കുറച്ച് ചോറിട്ട് പഠിച്ച് കഴിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും ഞാനപ്പോൾ ഇവിടെ നേരം മൂന്ന് മണിയാ പറയും എനിക്ക് നല്ല വിശപ്പുണ്ട് ഞാൻ ഉച്ചയ്ക്ക് ചോറുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ ഇതിനകത്ത് കുറച്ച് ചോറും കൂടി ഇട്ടിട്ട് പഠിച്ച് കഴിക്കാൻ പോകും അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇഞ്ചിയും പുളി റെഡി അതിനകത്ത് കുറച്ച് ചോറ് ഇട്ടേട്ടോ ഞാൻ വേസ്റ്റ് കണ്ണ് കാണാൻ വയ്യ നിങ്ങളുടെ നല്ലവരുടെ വായിൽ വെള്ളം വരുന്നുണ്ടാവും അല്ലേ അപ്പോൾ ഇവരെയാണ് വടിച്ചോണ്ട് കഴിയുമോ എന്ത് ടേസ്റ്റ് ആണ് അറിയാം ഒരു നല്ല ഉപ്പും കിടക്കട്ടെ ചൂടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് സ്പോണ്ട് കിടക്കണേ അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ കൈ കൊണ്ട് കളിക്കാൻ ഇനി ഞാനിത് കഴിച്ചിട്ട് വരാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇവിടെ രാവിലെ നേരം വെളുത്തട്ടോ അപ്പോൾ ഇന്നാണ് ഇവിടെ തിരുവോണം ആണ് ഇന്ന് അപ്പോൾ ഇന്നലെ ഞാൻ കറികളെ ആ കാലങ്കറി ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പൈനാപ്പിൾ പച്ചടി പിന്നെ ബീട്രൂട്ട് പച്ചടി വെള്ളരിക്ക കിച്ചടി പിന്നെ ഇഞ്ചിക്കറി അങ്ങനെ അഞ്ച് കൂട്ടം കറികളാണ് ഇന്നലെ റെഡി ആക്കിയിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോൾ ഇന്നലത്തെ കറികളിൽ എല്ലാത്തിലും തേങ്ങ അരയ്ക്കണ കറികളായിരുന്നു പിന്നെ തൈര് ഒഴിച്ച് വയ്ക്കണ കറികളായിരുന്നു അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ തലേ ദിവസം ഉണ്ടാക്കി വെച്ചു പക്ഷെ ഞാൻ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചിട്ടില്ല കേട്ടോ തൈര് തൈരൊക്കെ ഒഴിച്ച് വയ്ക്കണത് കൊണ്ട് തന്നെ കേട് വരില്ല അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ കറികളിൽ കൂടുതലും തേങ്ങ വറുത്തിട്ട് ചേർക്കണ പരിപാടിയാണ് അപ്പോൾ ഇന്നലെ തേങ്ങ അരയ്ക്കലായിരുന്നു ഇന്ന് തേങ്ങ വറക്കലാണ് അപ്പോൾ തേങ്ങ ഞാൻ സാമ്പാർ ഞാൻ വറുത്തരച്ച സാമ്പാറാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഞാൻ ഇന്നലെ ഉണ്ടാക്കി വയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പരിപാടി ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ ഇന്നലെ എനിക്ക് നേരം കിട്ടിയില്ല എന്നാലും വൈകിട്ട് കടയിലൊക്കെ പോയി അപ്പോൾ പിന്നെ ചെയ്തില്ല അപ്പോൾ സാമ്പാറിലേക്ക് ഇവിടെ തേങ്ങ വറുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് നല്ല പേസ്റ്റ് പോലെ അരച്ചിട്ട് എടുക്കണം പിന്നെ ഞാനിവിടെ നമ്മുടെ എരിശ്ശേരി വയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ മത്തങ്ങ എരിശ്ശേരി ആയിട്ട് വയ്ക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിലേക്കുള്ള തേങ്ങയും വറുത്ത് വെച്ചിട്ടിട്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ രാവിലെ എഴുന്നേറ്റു ഞാൻ സാധാരണ രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ കേട്ടോ അപ്പോൾ രാവിലെ എഴുന്നേറ്റിട്ട് ഈ തേങ്ങ വറക്കലൊക്കെ ചെയ്തു തേങ്ങ ചേരണ്ടാനുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ പിന്നെ ഞാൻ ആ സമയത്ത് ഞാൻ വീഡിയോ റെക്കോർഡ് ചെയ്തില്ല ഞാൻ അങ്ങനെ എല്ലാവരും കിടന്ന് ഉറങ്ങുന്ന സമയമായിരുന്നു പിന്നെ ഞാൻ ആ വീട്ടിലേക്കുള്ള കഷ്ണങ്ങൾ കുറേയൊക്കെ ഞാനിവിടെ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് പപ്പായ കേട്ടോ അത് കുറച്ച് ഞാനിവിടെ സാമ്പാറിലേക്ക് ഇടാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഇത്രയും കഷ്ണങ്ങളുണ്ട് ഇനിയത് മുരിങ്ങാക്കായ പിന്നെ ഉരുളങ്കിഴങ്ങൊക്കെ ചേർക്കണം പിന്നെ അരിഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നീളത്തിലുള്ള പയറുണ്ടെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതെനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് ആ വീട്ടിൽ ചേർക്കുന്നത് പക്ഷെ എനിക്ക് ആ പയർ കിട്ടിയില്ല അപ്പം ആ വീട്ടിലേക്കുള്ള കഷ്ണങ്ങൾ പിന്ന
അപ്പം ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഇത് നമ്മുടെ അവിയിലേക്ക് ചേർക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു അപ്പം ഞാൻ ഇവിടെ ഓൾറെഡി ഞാൻ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ ഇതും കൂടി ഉള്ളൂ കട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പിന്നെ അപ്പോൾ ഈ അത്ത കൈ കൊണ്ടാണ് കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ ഞാൻ അവിയിലേക്ക് അല്ല സാമ്പാറിലേക്കുള്ള കഷ്ണങ്ങൾ റെഡി ആക്കിയിട്ടില്ല സാമ്പാറിലേക്കുള്ള കഷ്ണങ്ങൾ കട്ട് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഞാൻ ഇനി സാമ്പാറിന് വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോകുന്നത് സാധാരണ ഞാൻ ഓണത്തിൻ്റെ തലേ ദിവസമാണ് സാമ്പാർ റെഡി ആക്കിയിട്ട് വെക്കാറ് പക്ഷെ ഇന്നലെ എനിക്ക് നേരം കണ്ടാത്തത് കൊണ്ട് സാമ്പാർ ഇന്നലെ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോകുന്നത് പിന്നെ ക്യാബേജ് തോരൻ ക്യാബേജും ഞാൻ രാവിലെ തന്നെ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമ്മുടെ മത്തങ്ങേരിശ്ശേരിയിലേക്കുള്ള മത്തങ്ങ കട്ട് ചെയ്ത് റെഡിയാക്കി അത് ഇന്നലെ ഞാൻ കട്ട് ചെയ്ത് ഫ്രിഡ്ജിൽ എടുത്ത് വെച്ചു ആ പിന്നെ പയർ വെള്ളത്തിലിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ആ കൈമ ഓയിൽ വെളിച്ചെണ്ണ പറ്റിയില്ല അല്ലെങ്കിൽ കായ എറിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ കൈമ കറ പിടിക്കലോ അപ്പോൾ ഇത് പപ്പടം വറുത്ത് വെളിച്ചെണ്ണ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഇരുന്ന പപ്പടം വറുത്ത് വെളിച്ചെണ്ണ ആകുമ്പോൾ നല്ല മണം ഉണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ ഇനി കായ കട്ടിയിട്ട് എനിക്ക് തോന്നണോ ഇത് അവിയിലേക്ക് ഈ കായ കുഴപ്പമുണ്ടാവില്ലെന്ന് തോന്നും കേട്ടോ ഞാൻ ഇതിന് ഇതിനു മുമ്പ് ഇങ്ങനെ ഈ റോബസ്റ്റായിട്ട് വെച്ചിട്ടില്ല പക്ഷേ മധുരമൊന്നും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് പിന്നെ കായ നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ടാണല്ലോ ഇരിക്കുന്നത് ഈ ഏത്ത കായനേക്കാളും എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇതിന് നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുമെന്ന് തോന്നുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ അവിയിലേക്കുള്ള കഷ്ണങ്ങൾ ഞാൻ രണ്ട് കുറേയൊക്കെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ എൻ്റെ അടുത്ത് മുരിങ്ങ കായ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് അതൊക്കെ ചേർക്കണം ഇത് രണ്ട് നീക്കി വയ്ക്കട്ടെ എല്ലാം കൂടിയിട്ട് അങ്ങനെ മിക്സ് ആവും അപ്പോൾ ഇനി ഉണ്ടാകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോകുന്നത് സാമ്പാറിലേക്കുള്ള കഷ്ണങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത് സാമ്പാറിലേക്ക് ഈ പയർ ഈ പയർ സാമ്പാറിൽ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സാമ്പാറിന് നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും കേട്ടോ ഞങ്ങളുടെ സൈഡിലേക്കും ഇതിനെ ഈ സാമ്പാർ പയർ എന്ന് പറയും ഈ എന്താ പറയുക ഈ കയ്പുള്ള പയറില്ലേ കൊത്താമര പയർ ഈ പയർ അപ്പം ഇനി പരിപ്പ് വേവിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോകട്ടെ സാമ്പാറിലേക്ക് അപ്പം ഇനി പരിപ്പ് വേവിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെക്കാം കേട്ടോ അപ്പം ഞാൻ ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണയും കൂടി ചേർക്കുന്നുണ്ട് പരിപ്പ് വേവിക്കുമ്പോൾ വെളിച്ചെണ്ണ ചേർത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തിളച്ചിങ്ങനെ പൊന്തി ഈ കുക്കറിൻ്റെ മൂടിയില്ലേ അത് ആ പരിപ്പ് വെന്ത് വരുമ്പോൾ ഒരു മണത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് കറിവേപ്പിലേക്ക് ഇടക്കട്ടെ ഇതിലേക്ക് ഞാനിവിടെ മുരിങ്ങക്കായും കൂടി ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഇത് പോസണം കേട്ടോ നമ്മുടെ സാമ്പാറിലേക്കുള്ള കഷ്ണങ്ങളൊക്കെയും റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ പരിപ്പ് വെന്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഞാൻ പക്ഷേ പരിപ്പ് ഞാൻ കുക്കർ ചെയ്യുന്ന വേറെ പാത്രത്തിലേക്ക് പകർത്തി കറിവേപ്പിലെയും വെളിച്ചെണ്ണയും കൂടി ഇട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പരിപ്പ് വെന്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നല്ല മണം ഉണ്ട് കേട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ കുക്കറിലാണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചെറിയ അത്രയ്ക്കും അധികം വലിപ്പമില്ലല്ലോ ഈ സാമ്പാറിലേക്ക് ഉപ്പ് ചേർക്കട്ടെ ഉപ്പുകൂടെ കട്ട പിടിച്ച പോലെ ഇരിക്കുന്നത് ഈ സാമ്പാർ ഇളക്കട്ടെ ഈ സാമ്പാർ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം കേട്ടോ നമ്മൾ ഈ തുടക്കത്തിൽ എപ്പോഴും അടിയിൽ നിന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഈ പരിപ്പെല്ലാം കൂടിയിട്ട് പോയിട്ട് അടിയിൽ പിടിക്കും അറിയോ ഒരിത് നന്നായിട്ട് തിളച്ച് വരുന്നവരെ ഇടയ്ക്ക് ഇടയ്ക്ക് ഇറക്കി കൊടുക്കണം നമ്മുടെ സാമ്പാറിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ തീരുമാനമായി 
ഈ സാമ്പാർ കഷ്ണങ്ങളെ ഇവിടെ ഇരുന്ന് വേവട്ടെ ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് വാളും പുളി ചേർക്കണം പിന്നെ മല്ലിയല ചേർക്കണം ലാസ്റ്റ് കടുകും പൊട്ടിക്കണം അപ്പം അത്രയേ ഉള്ളൂ ഇതിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ ഇനി ഞാൻ ആവിയലിൽ റെഡിയാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോവാണ് അപ്പോൾ ഇനി ആവിയലിൻ്റെ കഷ്ണങ്ങൾ വേവിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോവാണ് ഇത് വലിയ പാത്രം കേട്ടോ ആവിയിൽ കുറച്ച് കൂടുതൽ വെക്കുന്നുണ്ട് ഈ സാമ്പാറിലേക്ക് വെണ്ടക്കായ ചേർക്കണമല്ലോ അപ്പോൾ വെണ്ടക്കായ ഞാനിവിടെ കട്ട് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് വെണ്ടക്കായ പക്ഷെ ലാസ്റ്റ് ചേർത്താൽ മതിയല്ലോ പിന്നെ നമ്മുടെ തേങ്ങ ഞാനിവിടെ എരിശ്ശേരിയിലേക്കുള്ള തേങ്ങ നേരത്തെ വറുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ ഞാൻ മൂടി വെച്ചിട്ടുണ്ട് തുറന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ മണം പോകും ഇനി അപ്പോൾ അവിയിലേക്കുള്ള തേങ്ങ ഒതുക്കിയെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോവാണ് അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഒരു മൂന്ന് പ്രാവശ്യമായിട്ടാണ് തേങ്ങ ഒതുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോകുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ മിക്സിയിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കണ്ട് ശരിക്കും ഒതുക്കിയേ കിട്ടില്ല ഇതിലേക്ക് വഴുതനങ്ങയും കൂടിയിട്ട് ചേർക്കണം കേട്ടോ നമ്മുടെ സാമ്പാർ ഇവിടെ റെഡി ആയി കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് സാമ്പാറിലെ കഷ്ണങ്ങളൊക്കെ വെന്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാൻ തുറക്കട്ടെ കേട്ടോ ഇത് ഈ നന്നായിട്ട് കുത്തി വയ്ക്കുകയാണ് ഇനി സാമ്പാറിലേക്ക് നമുക്ക് പുളിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് പുളി ചേർക്കണമല്ലോ വെണ്ടക്കായ സാമ്പാറിലേക്ക് പോട്ടെ അപ്പോ ഞാന് ഇനിയത്ത് ശർക്കര ഇട്ടിട്ടുണ്ട് പിന്നെ വാളും പുളിയുടെ വെള്ളം ഒഴിച്ചു അതൊക്കെ ഇടുന്ന സമയത്ത് ഓയിസ് ഓഫ് ആയിട്ട് വെച്ചേക്കായിരുന്നു പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വെണ്ടക്കായ ഇട്ടു ശർക്കര ഇട്ടിട്ടുണ്ട് കാരണം സാമ്പാറിൽ ശർക്കരയും കൂടി ആവുമ്പോൾ സാമ്പാറിന് നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും ഞാനിവിടെ സാമ്പാറിലേക്ക് താളിച്ചു ഒഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെളിച്ചെണ്ണ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ ഇനി ചൂടോട് കൂടിയിട്ട് തന്നെ സാമ്പാറിലേക്ക് ചേർക്ക നല്ല മണം ഉണ്ട് ഇപ്പൊ സാമ്പാറിനെ അപ്പൊ നമ്മുടെ സാമ്പാറും റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ആവിയലിന്റെ കഷ്ണങ്ങളൊക്കെ വെന്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മുടെ അവിയലും റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി അടുത്തത് ഞാൻ മത്തങ്ങേരിശ്ശേരി ആണ് ഉണ്ടാക്കണത് മത്തങ്ങേരിശ്ശേരി ഉണ്ടാക്കണം പായസം ഉണ്ടാക്കണം ക്യാബേജ് തരണം ഉണ്ടാക്കണം പിന്നെ എന്താ നമ്മുടെ കുമ്പളങ്ങയും പിന്നെ പയറും കൂടി ഇട്ടിട്ടുള്ള ഓലൻ അതും കൂടി ഉണ്ടാക്കണം പിന്നെ പപ്പട വറക്കണം ചോറ് വറക്കണം പണികളൊക്കെ ഉണ്ട് കറ ഇനി അടുത്തത് ഞാൻ മത്തങ്ങേരിശ്ശേരി ആട്ടോ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോകണ്ടേ അപ്പൊ പയറ് വേവിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെക്കട്ടെ ഇനി ആ പയറ് വേവുമ്പേക്ക് ഞാൻ മത്തങ്ങ അരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു ശരിയിലേക്കുള്ള തേങ്ങ വറുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി കുറച്ച് തേങ്ങ അരച്ചും കൂടിയും ചേർക്കണം ഇനി ഇപ്പൊ നമ്മുടെ പയറ് വെന്തിട്ടുണ്ട് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഇപ്പൊ നമ്മുടെ പയറ് വെന്തിട്ടുണ്ട് അങ്ങോട്ട് വെന്ത് അങ്ങോട്ട് ഉടഞ്ഞു പോയിട്ടില്ല ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് മത്തങ്ങയും കൂടി ചേർക്കണമല്ലോ ഇപ്പൊ മത്തങ്ങയും കൂടി ചേർത്ത് വേവിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ പയറും വെന്ത് കിട്ടും ഇനി അടുത്തത് എന്താ പറയുക പണി ചെയ്താലും ചെയ്താലും തീരില്ല ഓണസദ്യ ഇനി അടുത്തത് ഇത് ഉണ്ടാക്കാൻ പോവാം ക്യാബേജ് പറഞ്ഞ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോവാം അപ്പോൾ ക്യാബേജ് അരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് തേങ്ങ റെഡി ആക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലേക്കുള്ള പച്ചമുളക് കട്ടിയിട്ടേ അപ്പം ഇനി ക്യാബേജ് തോരൻ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോവാണ് ക്യാബേജ് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അതിലേക്കുള്ള തേങ്ങ റെഡി ആക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഇതിലേക്കുള്ള പച്ചമുളക് കട്ട് ചെയ്യട്ടെ ഈ ഓണത്തിൻ്റെ സദ്യക്കുള്ള കറികൾ വെച്ചാലും വെച്ചാലും തീരില്ല അപ്പം എൻ്റെ കൂടെ എരിശ്ശേരിക്കുള്ള പയറിൽ മത്തങ്ങ ചേർത്തിട്ട് വേവിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെച്ചേക്കാണ് 
അത് റെഡിയായി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതങ്ങോട്ട് റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് പെട്ടെന്ന് റെഡിയാക്കാലോ ഇതിലേക്ക് ഞാൻ കുറച്ച് എന്താ പറയുക സവോളയും കട്ട് ചെയ്ത് ചേർക്കണമായിട്ട് സവോള അല്ലെങ്കിൽ ചുവന്നുള്ളി എന്നാലും കുഴപ്പമില്ല നല്ല നെരു നെരുവ് തന്നെ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ചേർക്കണം ഇത് നേരത്തെ തേങ്ങ എത്തിയിരുന്ന പാത്രം കേട്ടോ അതൊക്കെ വേണ്ടിയിരുന്നു ഇതിലേക്കുള്ള തേങ്ങ ചേർക്ക പിന്നെ ക്യാബേജിന് ചേർക്കുക കറിവേപ്പിലയും ചേർക്കട്ടെ കറിവേപ്പില കറി എടുക്കട്ടെ നമ്മുടെ ക്യാബേജ് തോരനിലേക്ക് ഉള്ളത് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മളത് കടുക് ഒട്ടിച്ചിട്ട് അതിന് അതിലേക്ക് ഇടുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒന്നുകൂടി മിക്സ് ചെയ്യാം ഞാനൊരു ടേസ്റ്റ് നോക്കട്ടെ കേട്ടോ കാരണം മത്തങ്ങയ്ക്ക് മധുരം ഇല്ലാന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ കുറച്ച് ശർക്കര ചേർത്തോളാം ഈ മത്തങ്ങയ്ക്ക് അധികം മധുരം ഇല്ല എനിക്കത് കട്ട് ചെയ്തപ്പോൾ തന്നെ ഞാൻ കഴിച്ചു നോക്കിയപ്പോൾ തന്നെ മധുരം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഒരു വലിയ ഭക്ഷണ ശർക്കരയും കൂടി ചേർക്കുന്നുണ്ട് ശർക്കര വെറുതെ കഴിക്കാൻ നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് ശർക്കര ഞാൻ കുറച്ച് കൂള് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം തേങ്ങ ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് തേങ്ങയും ഇതിനകത്ത് കിടന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് കണ്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇതിനകത്ത് കുറച്ച് ചാറ് പോലെ ഉണ്ടല്ലോ അപ്പം അത് കുഴപ്പമില്ല ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ആ വറുത്ത തേങ്ങ കൂടി ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോൾ അത് കറക്റ്റായിട്ട് വരും പിന്നെ കറി ഒന്ന് ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോൾ ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് തിക്കായിട്ട് വരികയും ചെയ്യുമല്ലോ അപ്പം ഈ വറുത്ത് വെച്ചേക്കണ തേങ്ങ ചേർക്കാണ് ഒരു മധുരം ഇല്ലാത്ത മത്തങ്ങയായിരുന്നു ഈ കറി ഒന്ന് ഇരുന്നിട്ട് ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് ഒന്ന് പിക്കായിട്ട് വരും അപ്പം നമ്മൾ തീ ഓഫ് ചെയ്തല്ലോ ഞാൻ നമ്മുടെ ശർക്കര ഈ ചൂടുകൊണ്ട് വരുന്നിട്ട് ഇതിനകത്ത് ഇരുന്നിട്ട് തന്നെ ഇതിനകത്ത് അങ്ങോട്ട് അലിഞ്ഞ് ചേർന്നോളൂ എനിക്ക് ഇതേപോലെ വയ്ക്കണം മത്തങ്ങ കറി ആയിരുന്നാലും നല്ല ഇഷ്ടം ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കിയപ്പോൾ നമ്മളെ ഉഴുന്ന് വറുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ലേ അത് അതാണ് കടിക്കാൻ കിട്ടിയത് ഇപ്പോൾ ഉപ്പൊക്കെ നല്ല കറക്റ്റ് പാകായിട്ടുണ്ട് അത്യാവശ്യം നല്ല മധുരം വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമ്മുടെ എരിശ്ശേരി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി അടുത്തത് ക്യാബേജ് തോരനാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോകുന്നത് അപ്പം നമ്മുടെ എരിശ്ശേരിനെ അങ്ങോട്ട് നീക്കി വയ്ക്കുക അപ്പം ഇനി ക്യാബേജ് തോരൻ റെഡി ആകാണ് അപ്പോൾ വെളിച്ചെണ്ണ ചൂടായിട്ടുണ്ട് കടുക് പൊട്ടിക്കാണ് കടുക് കുറച്ച് കൂടുതൽ കിടക്കട്ടെ ഇടയ്ക്കൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം ക്യാബേജിന് അധികം വേവൊന്നുമില്ല നന്നായിട്ടൊന്ന് ചൂടായി കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ ക്യാബേജ് നമുക്ക് റെഡി ആയി കിട്ടും നമ്മുടെ ക്യാബേജ് നന്നായിട്ട് ചൂടായിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാനിവിടെ മുടി വെക്കണില്ല കേട്ടോ ഇനി തുറന്ന് വെച്ചിട്ടാണ് ക്യാബേജ് വേവിക്കുന്നത് കാരണം ക്യാബേജിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് ചിലപ്പോൾ വെള്ളം വരും പിന്നെ മൂടി വെച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ക്യാബേജ് അത് വേവ് കൂടുകയും ചെയ്യും ക്യാബേജിൻ്റെ കളർ ചെയ്യാൻ മാറും ഞാനിവിടെ ഇപ്പോഴത്തെ അടുപ്പിൽ ഓലൻ വെക്കാനുള്ള ഓണക്കപ്പയർ വേവിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇനി ഞാനിവിടെ ഓലനാണല്ലോ റെഡി ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോകുന്നത് അപ്പം തേങ്ങാപ്പാൽ വേണമല്ലോ അപ്പം ഞാനിവിടെ തേങ്ങ കൊത്തി എടുത്തിട്ട് കേട്ടോ മിക്സിയിൽ ഇട്ടിട്ട് അടിച്ചിട്ടുണ്ട് പാൽ എടുക്കുന്നത് ഞാൻ ഓലൻ ഞാൻ കുറച്ച് ഉണ്ടാക്കണോളൂ ഞാനിവിടെ ഒരു തേങ്ങയുടെ പകുതി എടുത്തിട്ടുള്ളൂ പിന്നെ പരിപ്പ് കറി ഞാൻ നേരത്തെ കൂട്ടിയിട്ട് റെഡി ആക്കിയിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ കൂട്ടുകറി എൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ടിൻ്റെ അമ്മ വന്നിട്ടുണ്ട് നാട്ടിൽ നിന്ന് അപ്പോൾ അവർ വരുമ്പോൾ കൂട്ടുകറി അവർ കൊണ്ടുവരാൻ പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പോൾ കൂട്ടുകറി മാത്രമാണ് പുറത്തുനിന്ന് കൊണ്ടുവരുന്നത് 
Pariput <laughs> Ibadah <laughs> <laughs> 
അത് ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ട് എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് സമയം എടുക്കും അപ്പൊ ഞാനിവിടെ ശർക്കരയും ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ചെറിയ തീയിൽ ഇങ്ങനെ ഇട്ടേക്കായിരുന്നു കേട്ടോ ആ നേരം കൊണ്ട് ഞാൻ അടുക്കളയില പാത്രങ്ങളൊക്കെ കഴുകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോയി അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ശർക്കരയിൽ കിടന്നിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ട് പരിപ്പിങ്ങനെ വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ പായസം തള വന്നിട്ടുണ്ട് ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് തിളച്ചോട്ടെ കാരണം കുറെ നേരമായിട്ട് തിളച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ പിരിഞ്ഞു പിന്നെ നമ്മൾ ചെയ്തതൊക്കെ വർദ്ധിയോ ഇപ്പൊ നന്നായിട്ട് തിളച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാൻ തീ ഓഫ് ചെയ്യാണ് കാരണം കൂടുതൽ നേരമായിട്ട് തിളപ്പിച്ചിട്ട് റിസ്ക് എടുക്കണില്ല പിരിഞ്ഞു പോകാനുള്ള ചാൻസ് ഭയങ്കര കൂടുതൽ അപ്പൊ ഇനി പായസത്തിലേക്ക് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ പായസം പിരിഞ്ഞിട്ടൊന്നുമില്ല കേട്ടോ ഇനി പായസത്തിലേക്ക് ഞാനിവിടെ ക്യാഷിനട്ട് ഇവിടെ വറുത്ത് ചേർക്കുന്നത് സാധാരണ ഞാൻ തേങ്ങ കൊത്തണം ചേർക്കാറുണ്ട് പക്ഷെ തേങ്ങയൊക്കെ എടുത്ത് എൻ്റെ തേങ്ങയൊക്കെ തീർന്നു അപ്പൊ ഞാൻ ഇനി ക്യാഷിനട്ട് നെയ്യിൽ വറുത്തിട്ട് ചേർക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോവാം കുറച്ച് പായസം ഞാനൊന്ന് കുടിച്ചോട്ടെ കേട്ടോ പായസം കാണുമ്പോൾ കുറച്ച് കുടിച്ചില്ലെങ്കിൽ എനിക്കൊരു സമാധാനം ഇല്ല ഞാൻ ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോട്ടെ ചൂടാറാണ് എനിക്ക് ഇത് ഭയങ്കര ചൂടോടു കൂടി കഴിക്കുന്നത് ഇഷ്ടമില്ല ഒന്ന് ചൂടാറി കഴിയുമ്പോൾ ഞാൻ കഴിക്കും അത് കൈകൊള്ളും അപ്പോൾ ഇനി ഞാൻ പപ്പടം മറക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോവാണ് ഇവിടെ കുറച്ച് കൊണ്ടാട്ടം മറക്കാൻ വേണ്ടി അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിച്ചു പപ്പടം കുറച്ച് നേരത്തെ വറുത്ത് വയ്ക്കാൻ വിചാരിച്ചു ഇപ്പൊ ഇവിടെ നേരം രണ്ടര ആയിട്ടുണ്ട് ചോറ് അടപ്പത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് രണ്ട് ട്രിപ്പ് ആയിട്ട് ഉണ്ടാകണം പിന്നെ പപ്പടം ഞാൻ കരുതി അല്ലെങ്കിൽ ലാസ്റ്റ് ടൈം ആകുമ്പോൾ എല്ലാം കൂടിയിട്ടാകുമ്പോൾ തിരക്കാവും അപ്പൊ ഞാൻ പപ്പടം നേരത്തെ വറുത്ത് വയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോവാണ് അപ്പൊ ഞാനിവിടെ എടുത്തേക്കണത് നമ്മുടെ ഗുരുവായൂർ പപ്പടമായിട്ടാണ് എടുത്തേക്കണത് ഇങ്ങനെ വീർത്ത് ഇങ്ങനെ പൊള്ളച്ചു വരുമോ എന്നറിയില്ല ചില സമയത്ത് അങ്ങനെ വരാറില്ല ഇനിയിപ്പോൾ അത് അധികം വീർക്കാത്ത പപ്പടം ആയതുകൊണ്ട് രണ്ട് മൂന്ന് പപ്പടം ഞാൻ ഒരുമിച്ചതാണ് അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് റെഡി ആയത് അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ പപ്പടം ഏതാണ്ട് വറുത്ത് കഴിയാറായിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇത് ഒരു നൂറ് പപ്പടം ഉണ്ട് കേട്ടോ ഇനി കുറച്ചും കൂടി ഉണ്ട് വറക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിങ്ങനെ ഒരുമിച്ച് ഇട്ടിട്ടാണ് വറക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പെട്ടെന്ന് റെഡി ആവുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഓരോന്നിട്ട് ഓരോന്നിട്ട് റെഡി ആയിട്ട് വരുന്നത് നേരം റെഡി അപ്പൊ നിങ്ങൾ പപ്പടം മറക്കാൻ അറിയാത്തവരൊക്കെ എന്താന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതേപോലെ വറക്കാം പക്ഷെ നന്നായിട്ട് മൊരീച്ചിട്ട് ഇടുന്നോട് അധികം പണിയിട്ട് ആഹാ എന്തോ ഒരു പപ്പടം വേണം പൊട്ടെ 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 വേഗം വേണം പപ്പടം മറക്കണോ വേണോ പപ്പടം ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ലാസ്റ്റ് പപ്പടമാണ് ഇപ്പൊ പറക്കണത് ഓരോടി ഇപ്പൊ ഞാൻ ഒരു നൂറ് പപ്പടം വറക്കട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഒരു പത്ത് മുപ്പത്തഞ്ച് മുപ്പത്തെട്ട് പേരെ ഉണ്ടാവുമെന്ന് വിചാരിക്കണം അപ്പോൾ ഈ പപ്പടം മതിയാവും ഈ ചെമ്മച്ചനയുടെ കളറൊക്കെ മാറി ഈ ഓയിൽ ഒന്നിനും കൂടി ഇപ്പം നമ്മുടെ പപ്പടവും റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാനൊരു നൂറ് പപ്പടം വറുത്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാനിങ്ങനെ ഒരുമിച്ച് ഇട്ടാനും പെട്ടെന്ന് വറുത്ത് കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇവിടെ ഉത്തരിയുടെ ചോറ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഒരു ട്രിപ്പും കൂടി ഒരു ട്രിപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് ട്രിപ്പും കൂടി വെക്കേണ്ട വരും അപ്പൊ ഇപ്പൊ ഓണത്തിന്റെ കറികള് ചോറ് പപ്പടം എല്ലാരും റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇപ്പൊ ഇവിടെ വൈകിട്ട് നേരെ ആറര ആയിട്ടുണ്ട് എല്ലാരും ഏ